বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় হোমিও প্রেমী দর্শক চিকিৎসক ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হোমিওপ্যাথি টিভির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আনন্দ ইসলাম কালু সুপ্রিয় দর্শক আজ আপনাদের সামনে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন ও জটিল সে বিষয়টি হচ্ছে বন্ধাত্ব अनुरोध कर এবং শেয়ার কমেন্ট এবং লাইক করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবে তাহলে আর কথা না বাইরে চলুন আজ আমরা মনোযোগ সহকারে দেখি এবং শুনি বন্ধাত্ব কি বন্ধাত্ব চিকিৎসার হোমিওপ্যাথি টেস্টিসটা উপরে যেটা থাকে ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের মধ্যে তা তার নামে সে জানে না পরীক্ষা করা হয়নি মেয়েটাকে পালছিল খাই যাচ্ছি ভদ্রলোককে দেখা হয়নি পরীক্ষা করে সিমেন অ্যানালিসিস করিয়েছি কিন্তু আনডিসেন্ডেড টেস্টিস কিনা কেস থেকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি অন্য কেসে লাগবে না মাথার যন্ত্রণার কেসে আমার সেটা লাগবে না অ্যাজ দ্য কেস মেবি এখানে তো লাগবে এখানে বলতে হবে আপনার টেস্টিস গুলো ঠিক মতন আছে তো আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হতে পারে তার তো এরকম অনেক কারণ আমাদের দেখতে হতে পারে শুক্রাণু সৃষ্টি হচ্ছে না তা টেম্পারেচারের গন্ডগোল আছে মানুষের অন্যান্য জায়গার থেকে অন্ডকোষের ভিতরের উষ্ণতা দুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম থাকে তার ক্ষেত্রে সে সেন্টিগ্রেড ঠিক নেই নর্মাল আছে বা টেম্পারেচার বেশি আছে তার স্কোটাল স্কোটালের টেম্পারেচার যদি কম না থাকে শরীরের অন্য জায়গা থেকে স্কোটমের টেম্পারেচার কম থাকতে হবে টেস্টিসের কোন ইঞ্জুরি হয়েছিল টেস্টিস ফাইব্রোজ হয়ে গেছে শুক্রাণু তৈরি হচ্ছে না সো টেস্টিসের ইঞ্জুরি হয়েছিল কিনা বড় ধরনের ইনফেকশাস ডিজিজ থাকলে অর্কাইটিস হয়েছিল মামসের পরে মামসের পরে সিপিলিস হয়েছিল কিনা পক্স হয়েছিল কিনা এসবের পরে কিন্তু তার টেস্টিস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাহলে একজন পুরুষের অনেক কারণ থাকতে পারে addiction of alcohol smoking obesity mota bishon mota boyosh bere gache tar onek mithyo kotha lukiye mithyo kotha bolche boyosh kom dekhacche boyosh onek hoye gache aro dekho sob thik ache ei joto gulo point bollam biri khay na cigarette khay na pan tamak jorda kichui khay na moddopan kore na chhui na noibo noibo cha বয়স ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ সব ঠিক আছে টেস্টিস নিচেই আছে ইঞ্জিনিয়ার কানেলের মধ্যে নেই কোনো রোগ নেই পাঁচটি কোনো বড় ধরনের অসুখ করেনি টেস্টিসে কোনো ইঞ্জুরি হয়নি কিন্তু আরো কারণ থাকে কি কারণ খুব টাইট ড্রেস করে খুব আঁটো সাঁটো ড্রেস জিন্স প্যান্ট টাইট জাঙিয়া পরে সবসময় ঘুরে বেড়ায় তার স্পাম সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি হয় কনস্ট্যান্ট আগুনের সামনে বসে লোকটা কাজ করে 
কুক জ ঘন ঘনে উনুনের সামনে বসে কাজ করে কামার গরম নিয়ে কাজ করে তার শুক্রণ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে পুরুষের অনেক কারণে শুক্রাণু তৈরি হয় না এখন এই শুক্রাণু দেখা গেল পরীক্ষা করে আদৌ হয় আদৌ তৈরি হচ্ছে না যাকে বলা হয়মিয়া যাকে বলা হয়মিয়া সেক্ষেত্রে নতুন করে যে তার শুক্রাণু তৈরি করা যাবে ইন্টারস্টিসিয়াল সেল টোটালি নষ্ট আর ঠিক করা যাবে না আমি দেখেছি অ্যাজুস্পারমিয়া আবার কিছু স্পাম তৈরি করা গেছে পাওয়া যায় সম্ভব হয় সেটা কিছুটা ইম্প্রুভ করা যেতে পারে চিকিৎসার মাধ্যমে অলিগোস্পারমিয়া চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু ইম্প্রুভ করা যেতে পারে ब्लॉकटरल ब्लक होते আগেই বলেছিলাম যে ডিম্বকোষ গুলো হয়ে গেছে একটার পর একটা গায়ে লেগে গেছে তার সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা খুবই কম তার ওবলেশনই হচ্ছে না তার কোনো ওবলেশনই হচ্ছে না এপেসি হরমোন প্রোলাকটিন হরমোন ডেফিসিয়েন্সি আছে কম আছে এগুলো হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করা যাবে ভালো তার কারণ তার কারণ ফাংশনাল ডিজর্ডার ডিজার ফাংশনাল ডিজর্ডার তো যেখানে ফাংশনাল ডিজর্ডার সেখানে ট্রিটমেন্টের সুযোগ আছে ইন্টারস্টিসিয়াল সেল যদি পুরো নষ্ট হয়ে যায় দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবল ইরিভার্সিবল প্যাথোলজি সেখানে ঠিক করা যায় না কিন্তু ইন্টারেস্টিসিয়াল সেল ঠিক আছে টেস্টি যে স্পার্ম তৈরি হচ্ছে কিন্তু পরিমাণে কম ট্রিটমেন্ট ইম্প্রুভ করা যায় দ্যাট ইস কল অলিগো স্পার্মিয়া যেখানে টেন মিলিয়ানে চলে এসছে টোটাল কাউন্ট বা টোয়েন্টি মিলিয়ান আমি অনেক কেসে দেখেছি ইম্প্রুভ হয়েছে পুরুষের আরেকটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেলাম টু ফ্রিকোয়েন্ট ইন্টারকোর্স টু ফ্রিকোয়েন্ট ইন্টারকোর্স যদি করে খুব ঘন ঘন দিনে দুবার রাত্রে তিনবার তাহলে কিন্তু এরকম যদি রোজই করতে থাকে লোকটা যদি খুব সেক্সি হয় সেক্সুয়াল পারভার্টেড হয় সেক্সুয়াল আর্টস খুব বেশি থাকে এবং সে বিয়ের পর থেকেই রোজ দুবার তিনবার প্রতিদিন কোথাও মিট যায় না অনেকে বলে গল্পে আমি পারি না আমার দুবার তিনবার হবেই হবে ডাক্তারবাবু এরকম যদি হয় তাহলে ইনফার্টের দি হি মেবি এ মেল ইনফার্টাইল পার্সন তার কারণ কি তার কিন্তু আর স্পাম জমছে না শুক্র কি থাকছে না হয়তো দেখা গেল যে যেটা ফার্টাইল পিরিয়ড ছিল সেই পিরিয়ডে তার সব সময় খরণ হয়ে যাচ্ছে শুক্র কিট বলতে আর তার কিছু থাকছে না ফলে প্রেগনেন্সির কোন সুযোগ থাকছে তাহলে এগুলো জিজ্ঞাসা করার দরকার এই জন্যে আমাদের যখন সিমেন্ট অ্যানালিসিস করতে বলা হয় যে তিন থেকে চার দিন মেলামেশা বন্ধ রাখতে হবে মিনিমাম চার দিন যেন তুমি বাপু মেলামেশা করো না মেলামেশা করো বা ডিসচার্জ বের করো না তোমার ওয়াইফকে আদর যত্ন করতে পারেন করছি না কিন্তু তুমি ডিসচার্জ বের করতে পারবে না 
তার কারণ যেটা এই কারণেই ইনফার্টিলিটি হয় একটু আগেই বললাম তার সিমেন্ট থাকছে না শুধু হয়তো প্রস্টেটিক জুস থাকছে সেমিনাল ভেসাইকেলের জুস থাকছে তার স্পার্মার থাকছে না সো টু ফ্রিকোয়েন্ট ইন্টারকোর্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট কজ ফর মেল ইনফার্টিলিটি এটাও মনে রাখতে হবে আমাদের আবার উল্টোটাও হয় উল্টোটা হয় একটা লোক তিন মাস মেলামেশা করে না দুই মাস ডিসচার্জ হয় না তার কিন্তু স্পার্ম গুলো ওল্ড হয়ে যায় ওভারিতে যে ডিম থাকে মেয়েদের ওভাম আর ছেলেদের যে স্পার্ম দের জমে থাকে এরও কিন্তু বয়স বাড়ে এরাও কিন্তু স্নাইল পর্যায়ে আসে এরাও বার্ধক্যে আসে তাহলে ওই স্পার্মটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে দু মাস তিন মাস পরে বের করে না আমি পড়েছি ধর্মীয় বইয়ে পড়েছি এই সমস্ত বের করা খারাপ সে মাস্টার বেশনও করে না বা কোনো মেলামেশাও নেই তিন মাস পরে মেলামেশা করতে গেল যে আবার তিন মাস চার মাস পরে একটু মেলামেশা করলো বাইরে থাকে দি মেল সাবজেক্ট মে বি ইনফার্টাইজ কারণ তার সতেজ টাটকা স্পান থাকছে না তার সব সময় যে স্পাম ভান্ডারে ভরা থাকছে দ্যাট ইজ ওল্ড উইক স্লাগিস তাদের ক্ষমতা কমে গেছে তাদের নাচে হাঁটার ক্ষমতা নাচে সাঁতার দর ক্ষমতা লিভার ভেজাইনাল পুল থেকে সেমিনাল পুল থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এম্পুলাতে গিয়ে ওভামের সাথে মেলামেশার ক্ষমতা নেই তার বার্ধক্যে বার্ধক্যে চলছে তো টু ফ্রিকোয়েন্ট ইন্টারকোর্স অর টু লেট ইন্টারকোর্স আফটার টেন টু মান্থস থ্রি মান্থস ইজ অলসো দি কজ অফ ইনফার্টিলিটি এই সবগুলো জানতে হবে তাহলে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে ক্যালকুলে কাপ দিলাম আর ফেসবুকে লিখলাম ইনশাল্লাহ There are different causes. Shudhu oshud dilei rog shar vena. Shudhu oshud dilei kono kaj ha vena. So, amre bare female kaj gul ar chana korbo. There are many female causes. Ekta amre bode chhi. Therapen tube block. Oye banglai bache pokko. তুমি যেটা বলছো সেটা বাংলায় সো মেয়েদের বয়স একটা ফ্যাক্টর আগেকার দিনে যে কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো দি মোস্ট ফার্টাইল পিরিয়ড ইস টোয়েন্টি ফাইভ এইটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ অনেক সময় বিজ্ঞান না মেনে না বুঝে বিজ্ঞানের যুগ ছিল না প্রাচীনকাল থেকে অনেক কিছু নিয়ম কানুন চালু ছিল যা দেখা যাচ্ছে আজকাল অনেক কিছুই বিজ্ঞান ভিত্তি আগে যে সতেরো আঠারো বছরের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো অ্যাকচুয়ালি দি ফার্টাইল পিরিয়ড অফ এ ফিমেল অফ এ গার্ল ইজ এইটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ দিস ইজ দি বেস্ট ফার্টাইল পিরিয়ড তাহলে মেয়েটার বয়স আঠাশের জায়গায় তিরিশ হলো বত্রিশ হলো চৌত্রিশ হলো পঁয়ত্রিশের পরেও পঞ্চান্ন বছরও মা হয়েছে গৌতম খাস্তিগিরের কাছে আমরা দেখেছি একটা কেস কিন্তু দ্য বেস্ট টাইম আঠারো থেকে পঁচিশ যদি পেরিয়ে যায় আর যব থেকে লিমিট একেবারে ক্রস করে যায় পঁয়ত্রিশ আঠারো থেকে পঁচিশ ইজ দা বেস্ট টাইম আর পঁচিশ সাতাশ থেকে পঁয়ত্রিশ আরো সাত আট বছর মোটামুটি ঠিক আছে তাও হয় কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের পরে গেলে দি ফিমেল বিকামস গোয়িং টু একদম হবেই বলতে পারি না আমি going to non fertile sambhavana onek kome jay karon 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 oi khane je dim meder dim kintu toiri hocche na chheleder shukro kit toiri hocche constant mete meder jonmer shomoy dim sajiye dewa hoy ekti me jokhon jonmay তখন তার গ্রাফিয়ান ফলিকেল তাকে আগে নাম থাকে প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকেল 
কয়েক লক্ষ থাকে পাঁচ লক্ষের মতন থাকে শুকাতে শুকাতে মরতে মরতে নষ্ট হতে হতে বারো চোদ্দ বছরের সময় এসে পাঁচশোর মতন এসে দাঁড়ায় এত তো পাঁচশো তো লাগে না কিন্তু যা দাঁড়ালো সেটা মেয়েটির জন্মের সময় থেকেই যাচ্ছিল সেটাই ম্যাচিওর হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে তত সেই ম্যাচিওর ওভাম থাকছে ওল্ড হয়ে যাচ্ছে তাহলে তার ডিমটাও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে বয়স্ক হয়ে যাচ্ছে ডিম এই যত মেয়েটি ভদ্র মহিলার বা ফিমেল ক্যান্ডিডেট এর বয়স বাড়তে থাকবে ডিম তত ওল্ড হবে বয়স্ক হবে বয়স্ক হলে তার ক্যাপাসিটি টু ফরমেশন অফ এ জাইগট কমে যাচ্ছে 